swali mimi siligusi wala sio kazi yangu kama nilivyosema nimepewa nafasi na mwenyekiti kwamba nije nikaribishe inshallah wageni wetu mimi swali hili hata siligusi nasaidi Rwanda sikupi swali hili nalipeleka moja kwa moja kwa mzee wetu shekhe wetu aliyetufunza dawa aliyefungwa zaidi ya mara mbili kwa ajili ya kazi ya la ilaha tena mpaka leo amezeeka yuko ndani ya hii kazi Habibu Osman Mazinge naomba inshallah inshallah taala huyu bwana umemmsikia kwa makini anasema yule bwana Lazaro alikuwa amefungwa sanda alipotoka kaburini Yesu akasema mfungweni sanda mwacheni naende zake kama ingelikuwa huyu bwana hajaweka kitu kingine ndani ya ndani hiyo sanda bimana maana jamaa aliondoka uchi bimana maana kuna kitu ilikuwa ndani suti afu baada ya kaikuwa sanda juu yake sasa yeye anataka kujua nyinyi waislamu nyinyi sanda yenu mnavyoweka sanda je ndani ya sanda huwa mnaongeza kitu gani na vipi waislamu msivalishe suti kwa ndani alafu juu mweke sanda mimi siligusi sina kazi yangu ustadhi habibu Osman Mazindi uwanja wako karibu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نحن نزلنا ذكرا وإن له لحافظون واسلام كوانزا انت كوا مويز وفضيله كما سكمشكر الله سبحانه وتعالى علي نتوى مبالي كوني لتا هابا ناني مبو مزيكا جوزي تو كوا سبابو نمتوكا kusini mwa Tanzania Sumbawanga nimepumzika siku mbili mabwana wa kanita na kule Sumbawanga kumefanyika mambo ya ajabu nitawafahamisha ni baadaye wakristo walipotea stepu wakanialika kufanya mkutano kanisani sasa kilichotokea huku anajua Mungu na mtume wake swala la nabii ndugu yangu naam naam na habari yako nzuri sana Jina lako umesema unaitwa nani? Jeffrey Mwangome. Yesu anasema alivomfungua leso Joel Lazaro alivotoka kaburini, alimfungua nini? Yesu hakumfungua bali aliamrisha mfungueni mkamwache aende zake. Safi kabisa. Kwa hiyo unasema kama angetolewa sanda angekuwa uchi, sawa eh? Kama asingevishwa chochote itawasanda peke yake. Sasa wewe unafikiri alivishwa nini? Utupe maandiko. Subiri kwa sababu hapa tumeona sanda wewe unasema kama asingevishwa chochote sasa tuwasaidie hicho chochote alichovishwa maiti kabla ya sanda ni nini nafikiri hapa tunaelimishana na niuliza swali ya kwamba kulingana na mazishi ya Uislamu na Kristo ni sande la kuhusiwa sasa nitaoliza nyinyi waislamu una una huwa katika mnapokuzika maiti huwa ni sanda peke yake ama kuna kitu mnamvisha pale ndani kama kuna kisha 21 matayo fanya haraka ah inasema mtieni nira yangu naam mjifunze kwangu mpe maiki maneno ya nani hayo neno ya Yesu bana anasemaje mtieni nira yangu mjifunze kwangu tumejifunza wakati anamfufua Lazaro alifufuka na nini na sana wewe unasema kulikuwepo nini Andiko sasa. Sasa wewe suti ni neno la Kiingereza. Suti ni neno la Kiingereza. Yesu hakuwa Mwingereza. Atatajaje suti? Ni sanda tu, sanda tu. Sanda tu hata mimi nasubiriwa na hao wote waliosubiriwa. Hakuna chochote safi kabisa sasa hebu tufahamishe wewe Yesu alipokufa alifungwa nini alifungwa sanda ala kumbe sanda ndio inayotajwa sawa ndio wewe suti tai siku hizi mnaweka na simu mmepata wapi kwanza kwanza usi hebu subiri mpe maiki huyo kwanza mpe maiki huyo kwanza mimi natoa andiko na we utoe maandiko. Mturudishie maiki. Tumeona Yesu kwa imani yenu alivyokufa. Alivikwa nini? Mpe huyo 
maiki huyo huyo Yesu alivyokufa kwa imani yenu alivikwa nini sanda sanda eh waislamu wanapokufa wanavikwa nini sanda kwa hiyo waislamu na Yesu wote wanavishwa nini sanda sasa tuambie wewe wewe na wenzio mnapokufa mnavishwa suti ni kitabu gani mtume gani aliyefundisha niko pale umetoandika 11:25 kwamba mjifunze kwamba Yesu anasema na yeye Yesu katika 11:38 akawaamurisha hawa mfungueni sana na kumwache aende zake hata yeye mwenyewe Yesu alipokufa unaona walipokuja kila mtu sawa kabisa ah subiri nataka nimalize nikapumzike naona ujibu maswali yangu subiri subiri Yesu kwa imani yetu alivyokufa Malaika walikwenda wawili wakaona Yesu amefufuka lakini walivoangalia kaburini walikuta nini Sanda. Safi kabisa kumaanisha nitokaushi Ah wewe sasa Ah ni wewe ni wewe sio mimi ni wewe sio mimi Ewa sasa mimi ninachokuambia Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho haijataja nguo ya kuzikia isipokuwa sanda. Sasa kama una nyingine unasema ndio hiyo suti sasa. Andiko. Hiyo 11:38 nitasema baada ya kwani kama ni sanda na kwa ni kutoka sanda na kwa kuji watu aliyotokaosha na dhara. Kufuambie sasa kama kwa kuna nguo yote ya Isaiah. Sasa sasa kwa imani yako wewe Yesu ni nani? Pende kwa sababu nyingine hakuna jambo. Hakuna. Sasa andiko linasema Lazaro baada ya kufufuka yeah. Yesu anasema mfungueni nini? Sanda. Kwa hiyo mtu ana, kwa hiyo mtu anapozikwa ana, anazikwa amevaa nini? Amevishwa sanda. Sasa, sanda ni suti. Ndani yake Ah, kwanza jibu swali. Jibu kwanza swali. Sanda ni suti. Si suti lakini imefunika suti. Ehe, sasa lete andiko sanda imefunika suti. Wakati Lazaro alipoondoka alikuwa hapo kwa uchi pale, kuna nguo amevaa. Ah, nasema hivi. Wewe Lazaro alikuwa kaka yako. Safi kabisa. Lazaro alikuwa na dada yake anaitwa Mata, sawa? Nasema hivi, Lazaro alikuwa na dada yake anaitwa Mata. Safi. Mata anatuadisia alivozikwa Lazaro, alivishwa nini? Alivishwa sana. Sawa, sio nini? Baada ya kufunua, alienda ushi. Ah, ndo. Ah, sasa wewe nakuli Mata na Biblia yote Inasema Lazaro alivokufa alizikwa nini? Sanda. Wewe unasema ni nini? Akaongezewa suti pale ndani hospitali kama Safi kabisa. Wewe na Biblia anayesema kweli nani? Twende kwa swali nyingine twende kufishane kuna watu. Twende kwa swali nyingine. Kwa hiyo Biblia nzima tumeona kila anayekufa anazikwa nini? Anazikwa sana. Si. Ah, hiyo ndani yake suti lete andiko. Salamu alaikum. Takbira. Amina. Hoja. Nataka niulize swali. Huyu wa dhahiri na wa siri ni nani? Ndio eh? Ndio. Mimi nakufa kijana mdogo sana. Amina nataka wewe. Ah mimi ni mwenyekiti leo siondoki hapa. Ah sawa mlete kijana. Mimi nakupa kijana mdogo. Mlete kijana. Ustazi mazingi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuombe Mwenyezi Mungu siku ya kiyama waislamu wote Mwenyezi Mungu akaturidhie pepo yake tuseme inshallah. Huyo kijana ametoa aya. Hebu irudie mimi nenda kwenye aya hiyo hiyo. Irudie hiyo aya. Ah. Amsina saba. Alafu naomba Muislamu mmoja atuletee maji. Mashehe wangu hapa hawana maji. Kozi imekauka. Naomba Muislamu mmoja atuletee maji hapa. Endelea. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ufalme wa Mungu na ardhi ni wangu. Naam. Anauisha na kufisha. Mpe maiki. Kwa hiyo huyo kazi yake anahuisha na kufanyeje? Na kufisha. Kwa hiyo kila anayefishwa amefishwa na Allah. 
Hapana bwana mazinge tafadhali nataka aya isomwe paka mwisho aya tuzungumze aya asome asome sasa tuone wewe unampachika nani si asome sasa fundi kinyoza jamalizo unamwambia wewe aa wewe usiweka hayo maneno hayo eh eh unasema Mimi sasa nakwambia huyo ni Allah. Huyo ni Allah. Anauisha na kufisha na anajua kila kitu. Wewe uliuliza huyo ni nani? Allah. Ninataka ndugu yangu unielewe swali. Kama ni Allah, ni vipi Allah anakuwa wasiri na wadhahiri? Eh. Na Haya mpe sasa. Si nilijua unakuja. Ndio maana nikakwambia wewe ni Allah kwa sababu Allah haonekani ni wasiri na dhahiri yake ni sisi kuwepo. Kwamba ukiona we upo ni uweza wa Allah, wewe usimpachike Yesu. Usimpachike Yesu kwa sababu andiko linasema huisha na kufisha. Yesu alikufa, hawezi kuwa yeye. Mpe mpe Mike Sida ni vile hujatoa andiko lakini ngoja nitoe andiko la pili. Ah, subiri kwanza. Subiri. Subiri. Andiko uliosoma, umesoma kwenye Biblia kwenye Qur'ani. Kwa Qur'ani. Msemaji nani? Allah. Sasa takibiri. Hapana. Sasa subiri, chukua maiki chukua maiki Wewe chukua maiki Nataka niwafundishe Waislamu. Mnajua kwa nini kachanganyikiwa? Kasikia yeye. Kwa hiyo alivyosikia yeye kama ni Allah kwa nini anasema yeye asiseme mimi ndipo alipochanganyikiwa Kwa hiyo alivyosikia yeye akajua Yesu <laughs> Ali alichanganyikiwa Hiyo ni lugha tu Mwenyezi Mungu ana lugha nyingi Mwenyezi Mungu anasema inna nahanu na dhanna dhikra yani Mungu anaweza kusema sisi ukajua ni wengi lakini ni yeye tu sasa hiyo yeye huyo ni Allah. Ei kwa sababu Jibrili alipokuwa anakuja kwa Muhammad hawezi kusema mimi. Angesema mimi Muhammad angemjua Jibrili ndio Mungu. Jibrili anamwambia Muhammad yeye akiwa na maana kwamba Jibrili na Muhammad kuna yeye ambaye ni Allah. Kwa hiyo hiyo inarudi kwa Allah peke yake. Nimpe mpe Mike Ubaya unaofanya bwana mazinge unazungumza nataka unipatie aya yenye aya anasema yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Aya mpe maiki sasa. Si umeona alivyochanganyikiwa? Mmemua kidogo pamoja kwamba awe wa dhahiri na awe wa siri. Haya basi chukua maiki kwanza. Chukua maiki kabla ya kuniuliza mimi. Ndio. Jibu kwanza swali langu. Hapana hujajibu. Hebu subiri kwanza. Aha. Subiri kwanza. Hapa ukikapa kuna sheria, unaulizwa unajibu, unaniuliza najibu. Sawa. Andiko lilosema mm-hmm. yeye huisha na kufisha. Sawa? Sawa. Waislamu wote wanaejua, anayehuisha ni Allah, anaofisha ni Allah. Sasa unatakiwa wewe ukatae kwamba mazinge huyu sio Allah, huyu ni Yesu, si ndio inavyokuwa Waislamu? Asante bwana Mazinge. Naam. Acha nipinge. Haya pinga. Haya umeshaumia sasa. Nilijua tu. Si nilijua ushaumia. <laughs> eh, hey, ni ushaumia. Wewe <laughs> wewe wewe alafu wewe. Ah vijana alikwambia mimi ni mzee na mwaka wa 25 sasa hivi. Na ngojea tu nife basi. Basi, ushaumia. Haya soma sasa. Moja gapi? Muulize mwenyewe. Moja gapi? Ah, sisi mpanda moja gapi? Moja kumi na saba. Moja kumi na saba soma. Eh, washasikia sasa. Eh. Ukinenda vita tunatangaza. Haya. Nasema. Mpachike Yesu hapo. Ah, ah, ah. Inasema 
Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Akisema usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na ya hai nami nalikuwa nimekufa. Natazama ni hai hata milele na milele. Wanasikia gara? Wanasikia gara kwa kweli? Sasa umeona umepiga haleluya. Sasa bwana wazige. Eh. Hiyo nilikuwa ninataka ujue ya kwamba mm. Kurani inasema ya kwamba kuna wadhahiri na wasiri. Eh. Kwanza na wa mwisho. Eh. Kisha Kurani hiyo Biblia nayo inasema eh. Mm. Ni huyo Yesu. Ala. Kidogo, kidogo. Nataka nitoe saya kutoka kwa Quran ya kwamba aliyemuumba si Allah. Sijui kama utaniruhusu. Ah, subiri kwanza nataka niifanyie operation hiyo aya. Kwa hiyo tumekubaliana Waislamu kwamba wa kwanza na wa mwisho ni Yesu. Sasa wewe umeenda moja kumi na saba soma moja moja. Suliruka moja moja ukaenda kumi na saba Aya soma sasa. Soma sasa. Moja moja ufunuo e ufunuo moja moja yes kaenda 17 kaenda kakimbia 17 kaacha moja moja soma sasa inasema moja moja inasema ufunuo wa Yesu Kristo ehe aliyopewa na Mungu mpe maiki ndio andiko linasemaje ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na basi kwa hiyo ufunuo huo Yesu kapewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maneno hayo ni ya nani? Maneno hayo ni ya nani? Eh. Hey. Ni maneno ya Yesu. Arudia tena, rudia tena. <laughs> ah, inasema. Rudia tena. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Ufunuo. Eh. Ufunuo wa Yesu Kristo. Eh. Hey. Na nani? Aliyopewa. Eh. Na na Mungu. Mpe kaka, mpe kwanza atulie. Nisikilize swali langu. Subiri, mimi sikukwambia uende uende 18. Subiri sikiliza swali langu. Andiko linasema ufunuo huo ni wa Yesu aliyopewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Yesu ana ufunuo kapewa na nani? amepewa na Mungu ufunuo huo unasema yeye ni wa mwanzo na wa nani Bwana wazige hebu hebu mimi si, usiniti hawa wote wananijua what alafu sikiliza huu mpango wa kuwa tunaitana itana sio mzuri kila wao ukiulizwa bana mazinge kila ukiulizwa unatakiwa ujibu swali sawa sikiliza swali nalokuuliza Subiri kwanza ji, jibu kwanza alafu unite. Ufunuo huo Yesu kapewa na nani? Na Sawa, anayepewa anakuwa Mungu, anakuwa mtume. Fanya hivi bwana Mazinge, hata Biblia izungumze. Eh. Asome paka aya ya pili. Mpe amalize. Ah, inasema. Inasema. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Aonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba haya na kudi kwa pepe. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yaani mambo yote aliyoyaona. Haya mpe sasa. Ehe, unasemaje sasa? Nataka kukonkludi, unasemaje? Nataka tukonclude vizuri. Ehe. Nataka tusipoteze hoja. Safi. Hoja ilikuwa ni huyu wa kwanza na wa mwisho ni nani? Wewe, hebu Hebu subiri kwanza. Mimi nilishakujibu jamani, sijajibu. Nimeshasema nimisha, nimesha hivi. Allah ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi nilishajibu. Huku nipa aya lakini Allah. Kumbe tatizo lako ni aya. Aya mpe huyo sasa. E haya haya. Hata nikupe aya kwa Qur'an ya kwamba wewe unasema wa kwanza na mwisho siye. Sawa? Haya toa. Sisa 11 moja. Ah. 
uamini maneno yangu unaamini Yesu alikufa sio hoja rudia kwenye rudia mpe mike usikilize hoja yako usikilize hoja yako sio hoja nini haya ya kwanza aliyetoa sio hoja eh ya kwanza kabisa sio hoja sio hoja vipi unataka kukimbia nini sasa 57 eh 57 mbili Qur'ani nasema naam naam safi mpe maiki sasa wewe ndio uliyotoa hiyo Qur'ani kwamba inasema huyo anauisha na kufanyeje kwa hiyo kila aliyekufa anafishwa na huyo sawa haya mpe amalize mpe amalize Naam. Anauisha. Naam. Na kufisha. Safi. Na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Aya mpe sasa. Amaliza. Aya. Yeye ndiye. Eh. Wa mwanzo na ndiye. Eh. Wa mwisho. Aya mpe sasa. Tuna tunamaliza sasa. Chukua maiki sasa. Tusitake kukembiana. Andiko linasema yeye ndio mwenye uweza wa kila kitu. Sawa. Sawa eh. Sawa. tano matayo. Tunafanya tunafanya tunamalizia sasa kwa sababu wewe nimeshakujua na kukimbia. Si ana uweza wa kila kitu. Ishirina tano matayo niteremke. Fanya haraka. Inasema nimeiona. Fanya haraka. Naam. Basi tangu saa sita. Naam. Hata saa sita. Naam. Na kama saa tisa mm. Yesu atakaza sauti yake kwa nguvu akisema Nini wewe? Eh. 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 Lama sabakani. Maana yake nini? Eh. Mungu wangu. Eh. Mungu wangu. Eh. Mbona? Eh. Mbona? Eh. Umeniacha. Mpe maiki, mpe maiki. Huyo ni nani? Hebu mpe maiki, mpe maiki, mpe maiki, mpe maiki huyo. Wewe umesema kwamba mwenye uweza ni Yesu. Mimi naikwambia uwezo hana. Mwenye uweza huwa haombi. Sasa uweza wake uko wapi kama anamuomba mwenzie? Uwezo hana. Hebu mpe maiki kwanza. Nataka tusome aya kwa Biblia alafu nitakurudisha kule unijibu huyu Allah alikuwa anapa kwa nani? Maana kumi subiri kwanza unazungumza na mwenyekiti. Sawa sawa. Hili swali yangu umeshajibiwa. Mazinge karudia tena akakujibu mara mbili. Tena hii ni mara tatu sasa. Sasa inakuwa tunakwenda tunarudi tunakwenda tunarudi. Kwa bwana Swali Mwenyekiti. Nilitaka nimalize to kwa sababu yule alishajua wapi anakwenda. Nitaka kumalize. Hapa hoja iko hivyo Islamu. Andiko kwenye Qur'ani inasema 
Mwenyezi Mungu huisha na kufisha. Na yeye ndio mwenye uweza. Kwa imani ya Wakristo, Yesu alikufa. Kama alikufa, basi aliyemuua ni Allah. Huyu hawezi kuwa Mungu, hawezi kuwa Yesu. Hivi ni Mungu gani kwa wasomi wa Kenya? Huwa anatangulia kufa, anaacha binadamu siku tatu. Ni Mungu huyo. Sababu na mazinge nataka unaambie Mungu ana uwezo wa kuapa kwa aliye umba mbingu na haya mpe sasa huyo mpe sasa 297 Qur'ani ah bismillahir rahmanir ndio swali la mwisho lilikuwa limebakia hilo haya soma sasa 297 Qur'ani eh ah Mungu anatangulia kufa na acha viumbe maliza hiyo bismillahir rahmanir naam sema eh ah anayefanyia ushinde jibril safi kabisa Muhammad kwa hiyo Muhammad aliyekuwa anamwapia Allah. Kwa hiyo Allah alikuwa amwapia yote tu, ni Muhammad alikuwa anamwapia Allah na hapa kwa aliyeumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo huyo ni Muhammad. Wewe hoja una? Wewe una hoja? 11:39 nishuke. Yohana 19:36 Yohana, nataka niteremke. Huyo atakuwa na uwezo huyo. Wewe usimpachike Yesu hapa utaumia. Mimi ndio dokta wanaisema Yesu ni Mungu ana uweza. Mimi ndio dokta wao. Mungu anaweza. Mungu anaweza kukaa tumboni kwa mama yake. Huyu ni Mungu. Kwa mfano Mariamu angepatwa na malaria akafa, nyinyi mngekuwa na Mungu nyinyi. Sangekufa na mwanaye, we mtoto wewe. We mtoto wewe, wewe wacha balaa wewe. Ngapi sita. Yesu anaweza kuwa na uweza. Wewe namna gani wewe? Ah, inasema. Naam. Eh, basi wa Yahudi. Basi wa Yahudi wakasema. Naam. Angalia ni hisi alivyompenda. Safi. Bali wengine wao wakasema. Naam. Yeah. Huyu aliyefungua macho yule kipofu. Eh. Hey. Hakuweza kumfanyia na huyu asifae. Naam. Basi Yesu. Akafanyeje? Basi Yesu. Akafanyeje? Naam. Akafika kwenye kaburi nalo lilikuwa ni pango. Naam. Na kwa juu yake. Safi. Yesu akasema. Naam. Safi. Masada yake yeye alifariki akamwambia, "Nini? Bwana ananuka sasa." Naam. Amekoma hivi siku nne. Safi. Yesu akamwambia, "Naam." Akamwambia, "Kwa mauti ya mimi utauona tu kwa Mungu." Safi. Basi wakaliondoa ile jiwe. Naam. Unaona Yesu anainua macho. Uwezo hana anainua macho. Sikiliza, kwa kuwa uwezo hana anainua macho mbinguni. Anasemaje? Akasema. Eh. Hey. Baba nakushukuru. Unaona mpaka aombe msaada. Anasema we baba nakushukuru kwa sababu gani maliza? Kwa kuwa umenisikia. Safi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu mimi sitaki kuongea mengi kwa sababu huyu kijana wengi wamemsahau. Kijana huyu alikuwa mdogo sana tulialikwa hapa tukawa sakina na hapa tulishawahi kufanya muhadhara nikiwa na huyu kijana walisilimu watu zaidi ya mia tatu Mombasa. Lakini baada ya kuondoka tukaambiwa sisi huyu mtoto ni shetani, sisi hatujasoma, lakini tukasema haya yote kwa wale wasiyejua kazi tunayoifanya. Lakini nataka nikwambie ni kitu kimoja. Huyu kijana nimetembea naye sana. Mimi toka nimeanza kazi kufanya hii mpaka leo watu waliopitia mikononi mwangu kuingia ambao 
wamewezeshwa na Allah ni milioni mbili na laki sita milioni mbili na laki sita tulikwenda naye Uganda huyu mtoto tulisilimisha watu mpaka Rais Kaguta Museveni akatuita tukamwambia tupe zawadi akasema ni zawadi gani akasema tukamwambia tunaomba visa tu ya kukaa Uganda huyu kijana kafanya kazi nyingi mimi sitaki kumsemea nataka nimkaribishe na nyinyi waislamu wa Mombasa mtulie muone kazi walizofanya huyu kijana kazi niliyofanya mimi na ndugu zangu nitake kumalizia nimkaribishe kwa heshima nilikwenda Burundi na huyu Shabani lakini kabla ya kwenda Burundi alikwenda mtu mmoja anaitwa Zakaria Kakobe kule kwetu yeye anajifanya ni mtume anawapa watu miguu asiyekuwa nao mikono akaenda Burundi akawakusanya watu zaidi elfu kumi katika uwanja wa Jabe akawaambia hivi aliyekufa na aliyekuwa hai nani anaweza akamsaidia mwenzie watu wote wakajibu aliyekuwa hai Kakobe akasema basi waislamu wote mnatakiwa leo mumwache Muhammad kwa sababu kafa yuko Madina Yesu yuko hai akapiga haleluya Mimi na Shabani tukaenda katika uwanja ule ule na mimi nikatoa yale yale nikawauliza Wakristo Mtume Musa aliyekufa na Kakobe ambaye yuko hai nani zaidi wakasema Musa